Also, ja. Danke, Jesus, dass du es nicht so aufgewunden hast, um Elke, hier nicht iets mehr und mehr von Italien. Bei danke, Jere, dass ihr nicht von uns Weisheit gehört, um plump Menschen um uns zu hantieren und zu wissen, um Menschen zu hantieren und nicht mit Liebe um, zu bereiten. Bei danke, dass du es aufgewunden hast, um zu hören, was Neil von uns kann sagen kann. In bye, dank Jere, uns ist bye, bye, lief Jesus. Amen. Amen, Amen, bye, dank Jere. Uh, Marit. Um, ok, so ons gaan vanavond gesels oor um, uh, die moslim agenda. Um, ek wil net gaan gehou. Ek wil net gaan gehou, kyk hoe van sy so kan um, focus kry. Ek is nie seker hoe werk die ding nie. Ek is nie so kreit na Zoom nie. Uh, So, ek hoop, ek hoop, kan, kan allemaal my sien op skerm, ek kan myself nou nie lekker sien nie. Oké, okay, so ek gaan sommer inspring en uh, ja, so ek sê, ons gaan vraag praat oor een baie interessante onderwerp en dit is iets wat ons allemaal raak en meer en meer um, duidelijkheid gaan kry. Um, dit raak baie meer opvallend en dit is die um, die presence, die, die teenwoordigheid van een groeiende moslim um, gemeenskap. En hoe komt dit ons raak, is dat um, hulle het een sekere um, uit, uitkijkspunt en uitgangspunt. En, en dit is belangrijk dat ons uh, daarvan bewus raak, so dat ons weet hoe om dit in gebed um, weet, te kan um, op, op focus en, 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 en weer vooral van wijsheid. Um, en so, die eerste ding is, wat is die moslim agenda? So, dit is die stelselmatige bevolking van die wereld, totdat die sharia wet ingesal kan word, en die wereld tot islam bekeer kan word, of van ongelooviges gereinig kan word. Dit behals een stadige erosie van die wette en kultuur, van wat er land of gebied ook al um, hulle in woon. Die sharia wet het uh, verskye vorme aangeneem door verskillende sektes van islam. Vrouwe wat al gezicht in die openbaar um, nie kan wees nie, um, is, is baie opvallend. Vrouwe word bijvoorbeeld met, met vier in, in die gezicht gegooi en gespaard omdat hulle uh, met de ander man uh, praat in die openbaar uh, as hulle eie mans. Uh, hande word afgekap, wanneer daar gesteel word, is maar een paar voorbeelde van strawe wat dier die meest extreme, extreme sektes nagekom word, wat ook meer toegeeflike sektes van islam as ongelovig is beskou. En dit is beslis nie een goeie manier om te leef nie, ten sy die mens op een hoof, hoofvlak geestelike um, en, en psychies is nie. Um, so, hier is Wat in die gang is, is een islamitische revolutie. Daar is persoon Kuram Murad, wat die hoof van die islamitische stichting met takke, takke recht oor die wereld is. En, um, hy het sy islamitische revolutie in blauwdruk van hoe om dit in die weste te bewerkstellig. Hy het eengesit in een boek wat uh, genaamd uh, die islamitische beweging in die weste. Op die derde bladse van sy boek vraag hy is een uh, vraag en hy vraag wat is een islamitische beweging? En sy antwoord daarop is, islamitische beweging is een georganiseerde strijd om die bestaande samenleving te verander in een islamitische samenleving. Gebaseerd op die Koran en die Sunna met islam wat de gedragskode is vir die hele lewe 
wat oppermachtig is en dominant, vooral op sociopolitieke gebied. Hulle doel is om dominantie uh, te kan kry. So anders is die ander vorme van islamitische activiteiten val die klem in die islamitische beweging duidelijk op vier elemente. Een is het totale veranderen, so om die samenleving te verander, om die oppergezag van islam te bewerkstellig, um, om uh, dominantie te kan kry op sociopolitieke aspekte, en, en hulle kan het ook doen door een georganiseerde strijd. Mens kan nou sien met die optochte, um, laat hulle hulle stem hoor dier hulle um, getalle, om in getalle uh, op te treden, en so diende um, hulle invloed te kan bewerkstellig waar hulle bly. Wat interessant is, is die punte wat hy, um, wat hy noem in termen van, as deel van die, van die selfde uit, uiteindelike doel van die islamitische beweging, dit wil sê om die samenleving in de isla, islamitische vorm te verander en islam as die hoogste te maak, moet ons nog drie doelwitte um, nou kyk uh, op drie verschillende vlakke van oper, operatie wat hulle nastreef, wat verband hou met die wereldbeie islamitische beweging. En dit is die ondersteuning en versterking van die thuisbeweging die groei van de internationale islamitische beweging en die ondersteuning van die bewegings in alle andere landen, vooral moslim. So, hulle het een strategie waarop hulle bou. Um, eerst is het een type van een, een stille revolutie, waar hulle stil verweg uh, burgers raak van ander lande en dan nou daar blij, feestig, um, groot families bou en dan so doen de invloed te kan kry dier, um, net soos hulle kinders nou groot word, en dier universiteit te gaan en so aan, en hoe posities en vir al posities waar daar uh, gesag is, of invloed is, om dan daar die islamitische um, agenda te kan uh, ja, aandrijf. So, Moses is op soek na een wereld oorheersing. Mijn christen in die west is bekend met die Arabische woord dawa. Een baie ander woorde soos jihad, Allah, Koran, Ramadan, is nou aanvaarde woorde selfs in Engelse woordeboeke. Maar dawa bly uh, meestal onbekend. En een van die redes is, dat dit die stil manier is waarop moslims probeer om nieuwe bekeerlinge tot, tot islam te maak. Vooral in die weste. Tawa is hulle stille revolusie. Tawa is, is islamse methode om een om bykie op een slag te neem, dier altyd iets wat oortuigende argumente te gebruik, waarom ons dit ons hulle methode moet aanvaar. Die resultaten kan nogal gevaarlik wees vir ons in die weste. En Tawa kan voorgelijk word met ons woord vir sending. Die betekenis van die woord is om op te roep of om uit te nooi. Dit is soos ons ook maar as ons evangelisatie doen, nooi ons mense uit om Christus aan te neem. En so ook is dit hulle um, uh, strategie om, om ander uit te nooi um, na, na islam. Dit is een activiteit met moslims om hels wat in die wereld uitgaan en nie moslims uit nooi om na islam te kom. Een van die redes waarom islam een van die wereldse vinnigste groeiende gods, godsdienste is, is die feit dat baie binnen islam dawa beoef, beoefen. So hulle um, is ingestel om, om hulle uh, godsdienst bekend te maak. Nog een belangrike woord in Arabisch is die, is die woord da'i, wat ook sending beteken, soos Soos christene sendlinge na die uithoeken van die aarde stier, so doen Island dit ook. En trouwens, daar studies wat uh, mens die oortuiging gee, dat, dat, nou, dat er nou meer da is in die Verenigde Staten werk, 
as waar daar christelike sendlinge uit die VSA is, wat in die moslimlande werk. En hulle is nogal baie succesvol in hulle sending werk. Die toelanggevende instelling in hierdie hernieuwing van missie van, van die moslims is, uh, iets genoemd die World Muslim League, wat um, ja, uit Mekka uit beheer word, gedraai word, en dit is hulle wat al by hul moderne strat- strategie ontwikkel het en ook die meeste van hulle werk financier. Hulle maak voordeel en aanspraak op groot sukses. En dit is volgens een artikel van William Wagner, ek het in die, in die notas link gestuur. En wat is ook nou onlangs gesien het, is um, van die stille staatsgreep of stille revolutie, is dat bijvoorbeeld in Parijs, um, in Italië, in die VSA selfs, uh, in, in Washington DC, waar um, die Capitol Hill is, uh, die, die, die Wit Huis, uh, die Washington Memorial, daai gedeelte, noem hulle die um, um, National Museum, het hulle, uh, het, het daar nou met, met die um, met die oorlog in, in, in Palestina, het, het hulle in hulle getalle um, by mekaar gekom in gebed. So, dit is een uh, so dit is twee dinge, dit is een protest om die een, en twee, dit is een stille revolutie, so hulle eenvoudig neem die grondgebied oor, en hulle doen hulle gebede en goeders, en, en dit is een baie openbare a, vorm van gebed. So ja, ek denk, um, hoe meer hulle hulle self um, blootstel in die openbaar, denk ek, is, is dit belang dat ons as, as christen ook by mekaar uh, kom uh, saamstaan en um, ons, so doen dat ons licht laat skyn, dat ons, ons licht wees en sout wees, um, kan ons nie net binnen ons, binnen ons huise doen, of net by die kerk hee, maar uh, waar het rarig effect het, is, is in die publiek. So wat leer die Bijbel ons van ons vijanden? Well, Matthies 5 vers 43 tot 48 sê, ek moet dan lees in die Engels, You have heard that it was said that you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his son rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even tax collectors do the same. And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax tax collectors do so? Therefore you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. So, Ja, so in die gedeelte is het, is het belangrijk dat ons die karakter van Christus wees vir die wat ons, wat ons vijande is. En um, dit is toch nog nie so as in Afrika nie, omdat Afrika nog, um, uh, nog gesien word as, as een christen van land. Maar in ander lande kan men sien, ons gaan het nou ook bykie um, word ook sê so sien in ons in, in die les dat um, wanneer het hulle begin stilweg een revolutie skep, totdat die oorgrote meerderheid moslim raak, en totdat die, totdat die, die um, regerende uh, partij of so, dan nou moslim is, dan raak die hele land dit, en dan is, an, dan is anders, uh, allemaal is dan geforceer om daar geloof aan te neem. Um, en dan, ja, het jy, het jy kies of jy moet gaan, of, of jy moet um, convert. So, hoe moet ons, hoe sê die Bijbel, wat moet ons, uh, hoe moet ons optreed ten oor ongeloofig is, en in Galatiërs 6 vers 19 sê ons, sê dit, dat, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap, 
if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially up to those who are of the household of faith. It is important that we not net hierdie vers sien in terms of doing good to those who are of the household of faith. Alleen nie, maar ook dat ons goed doen teen oor almal. So wat nou baie interessant is, is wat, wat die Bijbel ons leer oor ongelovig is, maar wat leer die Koran dan nou oor volgens hulle, hulle ongelovig is? En hulle sien ongelovig is as christene en jode. In die boek Surat, in uh, punt 51, of soos wat hulle is, is ek maar vers 51, sê dit, die volgende, o jylle wat glo, neem nie die jode en christene as Eulia nie. Eulia is vriende, beskermers, helpers. So hulle sê basis, die Koran sê, moe nie jode en christene as vriende, beskermers of helpers aanneem nie. Hulle is maar vriende, halleluja, vir mekaar. En as iemand onder jylle hulle as Eulia aanneem, dan is hy sekerlik een van hulle. Voorwaar, alle lei nie die mense wat die Zalimoen is nie. En Zalimoen is die politiestische en oortreerders en onrechtvaardige. So wat sê hy? Hy sê, wel, dat sê, die Koran sê, dat moslims moet nie christen en jode aanneem as, as vriende nie, as karmers of helpers nie. En die van die moslims wat dit wel doen, word dan nie as moslim gesien. Dan ook in die selle boek, so raad ook hoofstuk 5 vers 83, sê dit, en wanneer hulle, wat al self as christen noem, luister na wat die boodskapper uh, wat na hulle gestuur is, sê, sien jy hoe hulle oor, oorloop van trane as gevolg van die waarheid wat hulle herken het. Hulle sê, ons Heere, ons glo, skryf ons dus onder die getuies neer. Sjoe, wat beteken dit? Dit beteken dat die Koran sê dat christene sal op een stadium die boodskapper, Mohammed, uh, na luister, dat hulle oor sal oopgaan, hulle oor sal trane, dat sal trane in die oor wees, as gevolg van die feit dat hulle herken, dat um, islam reg is, basis. Jo, dit is nogal heavy. So hulle glo, natuurlijk, dat hulle reg is, en hulle glo, dat christene die licht sal sien, en moslim sal reg. Sjo, nou, kom ons kyk na van die geskietkindige geloofsoorloog. En dit gaan vir ons een uh, interessante um, context gee, en, en, en ook sien hoe hulle dit dan nou aanpas. Nou, um, natuurlijk is die kruistochte uh, is een van die, van die groot geskiekindige geloofsoorloog, wat die Turke het, die, het uh, die heilige land um, met uh, in geval uh, oorgeneem en um, die, die, die paus het, het gesê dat dat basis die christene, die, die heilige land van die Turkse um, um, wat sê dat woord nou? Wel, basis moet bevry van die Turke. So van 1096 uh, na Christus tot, tot, tot 1270 na Christus was daar basis 8 groot kruistochte en 2 kleiner kruistochte. 
En um, zelfs so, slechts die eerste en die derde kruistochten was succesvol. Die race was allemaal onsuccesvol. En in die lang geschiedenis van die kruistochten het duizenden ridders, soldaten, handelaars en kleinboeren levens verloor tijdens die optocht of in die gevaar. So, ja, so dat de levens verloor in, in, die, in die reis door die heilige land, so selfs in die, in die reis het hulle levens verloor, of selfs daar waar hulle toen een gevaar het. Die reden vir die kruistochte was, dat um, voor die christenen van Europa was Jerusalem in die heilige land een heilige stad. En daar wordt gegloe dat die graf van Christus die olijfbaard, volgoed en ander plekke wat verband hou met die leven en dood van Christus, goedelijke krachten van geneesing het, en dat sondaars van sonde onthef word. Daar. Mense uit alle dele van Europa het tagumstochte na Jerusalem en ander heilige plekke toen onderneem. En die, 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 pais, die, die pause um, slogan was dat Dit is Godse wil dat die kruistochten moest plaatsvind. God wills it. Hy wil hy dit moest gebeur. So, solang die Saracene Jerusalem ingeneem het, was daar min probleme, maar die Saracene het die, um, oor die Saracene het die pelgrims toegelaat om te kom, te gaan, en in um, 1071 na Christus verover die Seljuk Turke vir Jerusalem. En die Turken het dadelijk die christenen begin vervolg. Pelgrims op die pad naar de heilige stad is beroof en geslaan en die heilige plekken van die Rooms-Katholieke kaart is onheilig en vernietig. Die Europese christenen van die, van die vervolging hoor, was hulle woedend. En Alexius Comnenus, de keizer van die Oost-Romeinse Rijk, was bang dat die Turken vir Constantinopel sy hoofdstad sou in beslag neem en hulle het reeds sy voorganger verslaan en doodgemaak. En na mate die terreur van die Turke verspreid het, het Alexius Comnenus een pleidooi om hulp aan paus Urbanus die tweede in Rome gestuur. Die paus het in um, 1095 konselie cons- in Clermont in Frankrijk belé en hy het met luide welsprekendheid gepraat en sy gehoor aangemoedig om een kruisdag toe te neem om die heilige land te red. Geen toespraak in die geschiedenis het ooit grote resultaten gehad nie. Veergemaak en godsdienstige eiwer, geestelikes, ridders en gewone mense het geskreeuw God wil dit he. En die kruisdochte het toe in 1095 begin en 1291 geëindig. Natuurlijk, soos wat hulle dit gevrees het, dat Constantinopel moes in, ingeneem word, was Constantinopel te verover in 1453. En met met die tweede het, um, sy, was sy eerst bewind uh, aan Constantinopel was, toe hy um, een kruistof onder die leiding van John Hunyadi nadat die organse in, invalle in sy land die voorbares en wapenstilstand verbreek het, volgens die verdraag van Edirne, het met my toe in 1451 weer die troon bestuig. So hy, hy, hy twee keer probeer om Constantinopel in, in te val, en hy het toe sy um, Ottomaanse vloot uh, versterk en uh, voorbereidings gemaakt, en basis op ouderom van 21 het hy toe Constantinopel aangeval en verover. Vandaaf het hy, was hy baie ambitieus, en hy wou toe basis oor Europa, en die, 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 die bekende wereld wou hy toe verover. En so breek toe een uh, redelike um, sterk sla uit, Twee van die bekendes is die slag van Rhodes, Rhodes uh, wat een Griekse eiland is in 1480. Um, 
en toe in 1522. En die slag van Rhodes van, Rhodes van 1522 was die tweede en uiteindelijk succesvolle poging van die Ottomaanse Rijk om die ridders van, van Rolos uit Hol eiland vesting te verdrijf en so die die Ottomaanse beheer oor die oostelike Middellandse See te verseker. Die eerste beleg, of die eerste slag, was in, natuurlijk in, in, in 1480 was onsuccesvol, maar, maar die tweede ene was toen wel succesvol. Um, die uh, ridders, die knights, van die, van die orde van, van St. John, wat in, in, in Rhodes um, sterk teestand gebied het vir die, vir die uh, Ottomaanse leer um, verhuis toe na Malta en, en so is dit ook dat die Ottomaanse um, uh, leer uh, kom toe aan op Malta op 1565 uh, en die, die ridders, of die, die, die Knights Hospitaliers, hulle het hulle self toe voorbereid, en um, in die slag het vier maanden lang gedier. Um, uiteindelik het die, um, het die Turke teruggegaan huis toe met ongelooflike verliese, en, um, en ja, so dit was een massive strijd tussen die christendom en die, die, die islamitische uh, wereld. Nou, ik noem dit, want daar zal weer zoiets so um, kan gebeuren. En um, pastoor John MacArthur heeft een interessante um, uh, preek hier oor, ek het in die, in die, in die notas het ek die, die link na sy, um, uh, sy sermon en, en die video het ek daar so veel gelaat om, om, om daar te kyk en dis baie baie interessant want daarin uh, noem hy dat die waarin hy nou oor die moslim wat in agenda praat dat volgens die moslim eskatologie is, is dit waar die Mahdi allemaal sal doodmaak, wat Allah nie sal aanbid nie, en hulle tot islam sal bekeer, en die, en die, uh, en die eeuwige wereld oor Heersende Koninkryk van islam sal vestig. Um, gaan kyk daarna, is baie baie interessant, die Mahdi is basis, is wat die Bijbel dit beskryf, as die, um, die antichrist, en, um, en die Mahdi is soos a tweede, a tweede Christus, wat homself sien as die, die verlosser van die mense, um, en van die mensdom. Ek wil nie verder tijd ons besteen nie, maar gaan kyk as bleef daarna, dis dis baie interessant. En wat ons dan nou sien, is dat, daar is evangelisatie onder die, onder die moslims, maar ook interessant dat, dat Christus self uitreik na die moslims toe. En daar is talle, talle duisende moslims wat um, tot bekering kom en Christus aanneem dier eens, op een specifieke manier. En dit is dat Christus aan hulle verskyn in hulle droom. En normaal weg, die, die wat syke ervaring skry, is die wat rarig soek na God. Nou, in, in hulle geloof, um, soek hulle natuurlijk nou um, na Allah en so aan, maar dit is mense wat op reg is in hulle geloof. So hulle is vast oortuig dat dit wat hulle geloof is reg en hulle wil nader aan God lewe. En dan verskyn Jesus aan hulle en sê, maar hy is waar na hulle soek. Wat dan gebeur is, hulle gaan dan na hulle imams toe, en natuurlijk word daar oor Jesus geskryf in die Koran, so hy word gesien as een profeet, en um, 
en dan begin hulle die vraag vraag, en natuurlijk het die imams nie rarig antwoord vir hulle buiten die wat ek dit in nou van die, die twee voorbeelde wat ek vroeger genoem het, oor wat die Koran sê van Christene. Um, is er dan so dat die Heilige Geest hulle lei na, na Christene toe, uh, die wat um, traktaakjes uitdeel, en, en so het hulle ontmoeting um, met die heren, en, en, en draai na hom toe. Ongelooflik, die getuies. Um, so vir die kades, is daar een goed gedokumenteerde verskynsel in die moslim wereld, waar manne en vrouwen sonder kennis van die evangelie of kontak tussen christene in hul gemeenskap, drome en visioene van Jesus Christus beleef. Die berichte oor hierdie boon natuurlijke gebeurnisse kom dikwels uit geslote lande, waar daar geen verkondiging van die goeie nies is nie, en waar bekering tot christendom die doodsvonnis kan oproep maar dit is meer as net drome. Om hulle af te sonder, is die intense werkelijkheid van die, van die ervaring en die oorgave van die mense hart en verstand aan Christus in die nasleep van die droom. Een gemene dele blijkt te wees dat die drome kom na diegene wat soek, so goed as wat hulle kan om God uh, te leer ken en bijna 25% van moslims wat aan Jesus toe kom, ontmoet om die drome en visioene. Volgens, uh, uh, daar is uh, op internet de Joe News, so volgens hulle berichte, is 25%. Dikwels kom hierdie drome en visioene na hulle toe, wanneer hulle God intensief soek, maar nie kennis dra van die evangelie, of kontak met Christen en Heke. En hierdie word natuurlijke gebede, gebeur reg oor die islamitiese wereld. Die moslims ervaar hierdie drome met so'n intense werkelijkheid, dat hulle al haar en verstand in Jesus oorgeen. Unbelievable. Wat kan ons dan nou doen om een inpak te maak? Wel, ons kan bid, en ons kan ander mobiliseer om, om deel te neem in gebed, Ons weet het gebed werk. The, the effective fervent prayer of the righteous avails much. Um, so ons weet het daar as kracht en gebed en dat die Heere um, agie op ons gebede. Ons kan dan ook getuig aan, aan, aan die moses aan, met wie ons in aantal kom. En daar is ja, daar is, daar is baie. Selfs nie in, in, in Nederland um, is daar ook, maar ek weet in die kaap, en men daar is soveel, soveel moslims in, in, in die kaap, en het uh, <laughs> is moeilijk om hulle, om hulle, um, ja, om hulle uit te ken nie. Um, daar is een vraag, wat, uh, wat die persoon, uh, Abu Mari, vraag in sy boek, The Grand Central, the grand central question, en hy vraag, kan die evangelie van die moslim gees die begeerte bevredig om God sy grootheid te begryp, terwyl hy die moslim had sy verlange bevredig om hom in verwondering daaraan te onderwerp? Interessante vraag, is dat, kan die evangelie vir hulle wees op so mate dat het hulle begeer te bevredig om God te leer ken, sy grootheid te begryp en um, om om in verwondering aan te kan neem. Dietrich Bonhoeffer het geskryf en sê, as Christus een mens roep, bid hy dat hy kom, dat hy, hy vraag dan dat jy moet kom, noem toe, en staar. <laughs> nou, hy sê, as jy nou met wil kom, dan moet jy self verloon, jy moet jy kruis opneem, um, en hom volg, en, 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 en hy vraag, dat ons ons leven oorgee, en opgee, ons eie um, sienswijse, ons eie manier van leven, en, en, en sy leven aanneem, so dat hy in en dier ons kan leven. Hierdie concept van, concept of oortuiging, dat het eerbaar is, om vir 
God te kan sterf, is iets ook wat um, onklang kan vind by, by moslims. Dat hulle kan, dat, dat, hulle, natuurlijk as jy kan sien van die radikale moslims, hulle oortuiging is dat hulle, hulle dink rarig, hulle doen die wil van God dier om hulle levens te gee, saal met visies en in, 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 in jihad. Christus vraag ook vir ons ons leven neer te lewe en, en, en om na te streef. En dan natuurlijk kan ons ook financiële ondersteuning bied aan die wat um, reeds gaan, so dat hulle ook hulle waar kan voortsit, terwyl ons dalk nie kan gaan nie. So, sjoe, dit is nogal een um, mond vol, en ek hoop dat dit um, met julle gepraat, kom ons, kom ons hoor wat, wat julle dalk te sê, uh, John, Marie, dalk wil julle iets deel, Ja, Neil, vir my is dit net, um, jy weet, ek het al, ek het, ek, ek sê altyd, die kerk, die kerk moet nie sy gemeente lede um, afrug om goed te doen nie. Jy, jy weet, die kerk het, wat my betref, net een rol, en dit is om die mense by die Heere uit te kry. Die Heere sal die rest doen, um, want dit is ook die, die begin van godsdienstigheid. Jy, jy weet, dit word vir jou verwacht, as christen moet jy sis en so optree. Um, en as jy buiten dit gaan, dan is jy nou nie christen nie. Dis, dis, gods, dis godsdienstigheid. Godsdienstigheid is om sekere goed te doen. Christenskap is om sekere goed te gloe. En um, weet wat jy nou net gesê het, is, is wat vir my baie bemoedigend is, dat um, as, as jy rechtig al, die Heere soek, al is jy een moslim, gaan jy omkry. En soveel te meer een christen, as hy die, as hy die Heere soek, en die kerk kan vir hom net by die Heere uitkry, die moment as hy by die Heere uitgekom het, kan jy hom al los, want dan, dan is die Heere met hom, die Heere rig hom af, die Heere, die, uh, die Paulus sê, dit is nie meer ek wat leef vir my Christus, wat in my lewe, en, en, en dis vir my amazing, dis is rechtig amazing, dat, dat een moslim, en sy soeke na die Heere, by hom kan uitkom, en die Heere vat vir hom. Dis amazing. Ja, absoluut. Ek stem 100% mee saam. En, en, en is nie so dat Christus sê, dat is die wat hom rarig soek, sal hom vind nie. Weet? Ja. As, ja, ja, maar niet. Um, ek kan ek weet, baie getuienis lever van Terina, hulle wat ook nou in um, Afrika werk, waar hulle sê, hulle kan nie glo, baie moslims tot bekering nou kom nie, en hoe baie mense, hulle het nou soos die hele, um, soos die gemeente daar gestig, en hulle sê, dit is nie so amazing om baie mense te, om hulle op te leid, want hulle is so honger vir die heren, so, dit, dit maak mense opgewonde. Oh man, so amazing, amazing, ja, en goed om te hoor, dat ook daar van, van hulle kant af, het gebeur, stanning. Uh, Frank, had sê jou hand is op, wil jy graag ietsie deel? Hallo jylle, excuse, ek sit hier die video aan die hoor, um, vir die kinders hier rondom my. Um, John, wat jy gesê, het is baie treffend, en ek het het so in my eie journey ervaar, ek kom uit een nie-christelike achtergrond, en ek het op 25 radikaal tot bekering gekom in Spanje, op een baie vreemde land, baie vreemde omgeving, maar ek was in een noodsituasie, en ek het net die heren uitgeroep, en hy het waarachtig gereageer, en hoe elke dag het ek net ervaar, hoe die Heere my hongerder en hongerder gemaakt het, en ek het nie eens een volledige bybel by my gehad nie, ek het gereis as jong mens, en um, op die ingeving van die oomlik geleef, met uh, Gideons bybelkie, wat ek jare geleer in die school gekry het, maar samal was hy soos een lucky charm by my, en die dag toe ek om nodig gehad het, het die Heere my hart geleid na die boek van Johannes, en ek het die boek verteer, verteer, en tot vandag toe nog, dit is nou 23 jaar later, kan ek sê, die Heere alleen, dier sy gees, kom bedien my, met sy woord van, bedo- van bemoediging, 
En wanneer ons waarachtig die Heere soek, is dit Hij wat ons kom leer. En dier die jare voel een mens so minder waardig as een jong christen van mense wat vir jou sê, o nee, jy moet nie dit die, o net die dit die, o nee, jy moet eerder so en so, hulle probeer jou so in een box druk. En dan het ek hierdie honger te gehad om meer te leer, maar ek was so bang vir hierdie eng groepe en ek het vir die heren met die heren half een deal gemaakt, as ek nou so mag sê, dit klink arrogant, maar jylle verstaan wat ek bedoel, dat ek was bang vir die goed, ek het het nie geken nie, maar ek het vir die heren gesê, Lord, it's me and you. If you want me to learn something, to change, to pray, to do anything, let it be your will, according to your will. En so het die heren myself kom bedien met wonderlijke, wonderlijke dinge, op my eie, op sy manier. En <coughs> in hierdie reeks studies wat ons doen, um, selfs wanneer ek terug gaan na die woord toe, um, met die oorlog en een kromp, dit voel soos oorlog in my persoonlijke leven ook, maar hoe die Heere my met sy geest kon bedien het, how to walk from fear to faith. So, ek stem absoluut saam met jy sê, John, dat wanneer die Heilige Geest jou vat, you will never stay the same. Amen. Amen, dankie daarvoor, Franka. So, yes, uh, En ja, baie van ons het, 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 het die getuinis van hoe die Heere in ons, in ons gewerk het, toe ons om nie, om nie geken het nie, nie om gesoek het nie, en, en hoe die Heilige Geest om na om te geleid het, en um, die honger en doors na gerechtigheid bewerk het, het en by ons gekry het, is, ja, net amazing. Uh, Enig iemand anders? As, as yes. is, John, uh, ach Niel, ek het net gauw vraag hier, uh, baie, um, een vraag het al baie oor my leven gekom het in moeslim gesprekke waar mense vir my sal vraag um, en ek het al christen teaching gehoor waar mense gesê het, maar Allah is die selfde as God ek weet die naam beteken God, maar in karakter kan dit toch nie die selfde ek wil amper sê as jy nou die woord persoonlijkheid, maar jy verstaan wat ek sê, ek kan nie dink dat die God wat ons dien die selde hart selle gedachte het, as alle het, of is dit die selle eenheid, en mense maak hulle eie reels, wat nie in Godse wil is nie, want as jy luister na die moslims, wat, wil ek amper sê, ook vrede en liefde naastreep, en sovoort, um, ek wil amper sê, hulle het een klomp in my uh, leke ervaring, een klomp wette bijgesit, soos van die jode, maar hulle toch gehaard vir vrede en liefde, Dit is my eerste vraag, en dan die tweede een is, oortliks, wat is die verskil, hoekom as ek een moslim raak loop, wat is die verskil tussen die persoon wat sê, hy is waarachtig gereed tot Allah, en ek wat sê, ek is waarachtig gereed in Jesus Christus, ek weet wat my woord sê, maar weer is een lang debat, maar net vinnig, Ja, um, ok, net kortliks, so, um, ja, ons, die God wat ons aanbid, en die God, God wat die moslims aanbid, is nie die selfde nie, alle is beslis nie, um, God die Vader, Elohim nie, um, die, ja, net in die, in, in die ontstaan daarvan, is, is, het, is het duidelik, en hoe, 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 hoe kan, God is ons nie schizofrenies nie, hy kan nie sê, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, terwyl hulle sê, hy is die God van Abraham, Ishmael en Jacob nie, en baie dinge wat hulle het in vorig verdraai, en, um, ja, nee, <laughs> is beslis nie die selfde nie, nummer 1, en dan nummer 2, um, die, die moslims het geen um, sekerheid van geloof nie, die, die Koran, En, en, en Allah gee vir, ima, vir geen sins iemand die versekering dat hulle die eeuwige lewe sal beaarde nie. En jy kan vir enige moslim vraag, het hulle sekerheid van geloof? Is hulle seker dat hulle hemel toe sal gaan as hulle doodgaan? En allemaal van hulle sal vir jou sê, hulle weet nie, alle sal besluit, en dit het te doen met hoe hulle gelewe het op aarde. Die Bijbel is baie, baie duidelik, wat sê, 
um, as jy na Christus toe kom, um, het jy sekerheid van geloof. Um, kom ons kijken gaan na Romeine 10. Waar oh, is my baie wacht? Romeine 10 vers 19 Sê die volgende That if you confess with your mouth the Lord Jesus If you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. And unfast that, and whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Just by daily. If you confess that Jesus is Lord, and believe it in your heart, that God raised him from the dead, you'll be saved. Jesus is not the same as Mohammed. Nie. Mohammed had for niemand gestarf nie. Het 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 ook nie opgestaan nie. Het vir niemand se sondes betaal nie. Um, dis net deur Christus wat ons geloof uh, verlossing van sondes het en in die geloof na na die Vader kan kom en uh, in in weerder geboorte. Um, Ja, da, dit is <laughs> dit is die ding wat ons sky en ook daar is daar is nergens in die Bijbel wat sê dat ons moet die wereld oorheers, domineer en dit uh, geweldig gewelddadig doen nie. Die vrede wat die moslims verkondig is net half en is redelijk vals, want hulle glo dat hulle met geweld die wereld sal oorneem. So hoe kan hulle een geloof van vrede wees, wanneer hulle dit in geweld moet oorneem. So dit is my, kort het my antwoord, ek weet nie of iemand anders, is dit daarby wil, uh, wil bijvoegen? Maar Franka, maak, maak dit vir jou sin? Ja, nee, jy, jy, dankie vir die skrifverwijsing, Neil, um, dit maak vir my sin, 100%, ek sal dit verder gaan onderzoek, baie dankie, ek waardeer hoor. Ja, is recht. Okay, the freeze, Johnny, a genie, as you see, will 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 buy for as you the balcon, as you say it. Hello, Neil. Excuse, I can't get camera on setting. Like um. Ik wil net ook sê dat, dit is my die power van gebed, weer eens. En ek stem so saam met die twee persoene wat gepraat het van die heilige gees en hoe God ons leen. Dan moet ons, die laaste boodskap wat die heren constantly deurbring is, is gehoorzaamheid. Ons moet kan hoor wat die gees van ons sê en dit dan ook by. En dit is wat ek my bydra van hand. En ja, ons kan nie bid vir hulle en ek is dankbaar vir die in, die, in Afrika wat tot bekering kom, dit is wonderlik, dit is amazing. Amen, amen, baie dankie. De vries, ok, Sharon? Sharon, ek sien jou handjes op, jy kan myself unmute. Yes, it's worth for you. Can you my word? Yeah, yeah, can you word? Oh, excuse. Um, <clears throat> I get yara terug at ons uitrekking gedoen in Muslim gemeent uh, uh, gedeeltes en um, een ding wat ek altyd onthou het, is dat vooral vrouwens baie alleen is in 
in die gemeenskap en um, en dier weet, liefde en, en, en um, vriendskap bande te bou um, is baie mense um, aangeraak en, en alles geëvangeliseer ge- 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 so dit is iets om te onthou dat um, jy weet die die hart van die mens is, is um, it's all a, a level playing field as jy uitreik um, in vriendskap, vooral met vrouwens, jy weet, het sal nou vrouwens teen er vrouwens wees. Um, ja, so dit is maar net dat ek kan onthou um, in die seizoen wat ek uitgereik het, saam met, um, saam met ander Oh, fantastisch, ja, dankie Sharon daarvoor. Um, ja, vrouwens het, het baie min rechte en hulle is, hulle word uh, op hulle neergekyk en so aan hulle, waar, waar in christenskap dit natuurlijk glad hierdie so is nie en, en wat daar gelijkheid is en um, weet, die ene is nie beter as die ander nie, en God het ons allemaal die selfde geskaag wat, al, allemaal even lief en um, en ja, dit is nogal iets wat, wat dan, ja, soos jy nou gesê het, dat, wat by hulle uh, aanklank vind, dat, 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 dat vrouwens um, het beteken iets, hulle is nie, hulle is nie net daar vir, vir kinders en koosmakie, en, um, en um, ja, amazing, ek kan onthou, ek het so met Lene net ook gegaan uh, daar in, in Kaapstad in een in in moslim gedeelte en ons het daar gaan bedien en daar was ongelooflike getuienisse van van, um, van moslims wat tot bekeren gekom het en hulle het gesê, die, die liefde wat hulle sien van die christene, van die wat om hom berag um, uh, dien, wat hulle kan sien uh, die nederigheid en, en, en net hulle um, ja, hulle ooggerig hou op hom uh, is, is so nederig, het vol liefde en en is vaardig, en, en dra die, die vruchte van die geest uit, en, en dit is sigbaar, en um, ja, is amazing, en so, ek dink, wat ons kan doen, is, is net bid, um, vir die moslim wereld, bid dat die heilige geest, um, sal werk in hulle harte, dat, eerst is dat hulle, een honger in die doors, vir, vir waarig gerechtigheid, sal kry, want wanneer daai, um, daar honger en doos in hulle is om hierdie te kan soek, dan verskyn hy in hulle. En um, nie, nie nie daarvoor nie, maar ook vir die wat reeds uitreik, ek weet dat um, in, in Havis de Rode Poort is daar uh, um, Stephen John en sy kaart wat uitgereik het na Pakistan toe en so aan. En so daar is, daar is sending werk in moslimlande en ons kan vir hulle bid um, dat die hulle sal beskerm tegen die wat hulle um, persecute, en dat die hulle gegees en die mense sal, sy, sy, sy harde sal werk om hom aan te neem. Um, ja, wat daarmee wil ek vir julle sê, genade en vrede, en um, hoop julle te wonderlijk op week, en, en ja, laat, laat die woord met ons praat, en, en sien hoe die hulle vir ons inzig, en wees het sal gee, ten opzitte hiervan. Dankie vir julle, lekker aand, lesings vir julle, bye.